നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ കീമോതെറാപ്പി കുറച്ച് ദിവസം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരും ഈ ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ കീമോതെറാപ്പി ഡ്രഗിന് ചെറുത്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് വേറെ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കും പിന്നെ വീണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ആ മരുന്നിന് വരും പിന്നെയും മാറ്റിക്കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ മഞ്ഞളും കുരുമുളകും കഴിച്ചാൽ അതിനും റെസിസ്റ്റൻസ് സെല്ലുകൾക്ക് വരുമല്ലോ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഉഗ്രനായ ചോദ്യം പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് പ്രകൃതി മരുന്നുകൾക്കും ഈ മനുഷ്യൻ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്കും വ്യത്യാസം ആയുർവേദ മരുന്നുകൾക്ക് ഒരിക്കലും റെസിസ്റ്റൻസ് സംഭവിക്കില്ല മോഡേൺ മെഡിസിന് റെസിസ്റ്റൻസ് സംഭവിക്കും ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ സെല്ലുകൾ പോലും റെസിസ്റ്റൻസ് സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ ആസ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡോസ് മരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ കാലക്രമേണ അവയ്ക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് വരും പക്ഷേ പ്രകൃതിയിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ മരുന്നുകൾ നമ്മളുടെ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾക്ക് സിദ്ധാ മരുന്നുകൾക്ക് ഒരിക്കലും റെസിസ്റ്റൻസ് വരില്ല കാരണം അത് എല്ലാം ഒരു മിശ്രിതമാണ് എക്സാമ്പിൾ മഞ്ഞളുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുർക്കുമിൻ വെസ്റ്റേൺ മെഡിസിനിൽ ക്യാപ്സൂളായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൊടുത്താൽ കാലക്രമേണ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉറപ്പായും സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ടർമറിക്കിൽ നിന്ന് നാച്ചുറലായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതാണ് കുറുക്കുമിൻ അത് നാച്ചുറൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് നാച്ചുറൽ ആവുകയില്ല അവയ്ക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് വരും വീണ്ടും പറയുന്നു കുറുക്കുമിൻ ക്യാപ്സൂളായി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായും റെസിസ്റ്റൻസ് വരും പക്ഷേ മഞ്ഞപ്പൊടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള കുറുക്കുമിന് റെസിസ്റ്റൻസ് വരില്ല കാരണം മഞ്ഞളിൽ കുറുക്കുമിൻ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് കുറുക്കുമിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബം തന്നെയുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുറുക്കുമിൻ്റെ സാദൃശ്യമുള്ള കുറുക്കുമിനോടൊപ്പം കുറുക്കുമിൻ്റെ സാദൃശ്യമായി ഒരു നൂറ് കണക്കിന് മോളിക്കൂൾസ് അതിലുണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ ഒരുപാട് കോടി വർഷങ്ങൾ സെല്ലുകൾക്ക് വരും അപ്പോഴേക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞേക്കും നൂറോ നൂറ്റി അമ്പത് മാക്സിമം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് എല്ലാത്തിനും റെസിസ്റ്റൻസ് വരാൻ കുറേ കാലമെടുക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ആ ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ആയിരക്കണക്കിനുണ്ട് അതിനോടെല്ലാം റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് കഴിയാൻ ശരീരത്തിന് പറ്റുകയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരുന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പല ആയിരക്കണക്കിന് മരുന്നുകൾ മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ പത്തോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആ പത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സംഭവിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിലെല്ലാം ഒന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ മഞ്ഞളും കുരുമുളകും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും റെസിസ്റ്റൻസ് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞളിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും എക്സ്ട്രാക്റ്റായിട്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് റെസിസ്റ്റൻസ് സംഭവിക്കും അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല